Welcome to Amritam, a daily thematic diet show. Mari Valdi Manatim, Pillalu Poshakaharam. Ivaldi Pillalu Poshakaharam, Pillalu Che, eight twenty summer six summation diet Kunji Telskobotna, Padmana Yata. Hi Padma, hi Monica. Padma Ivaldi Pillalu Poshaka Haramlo, Pillaloche, a twenty health problem is Samanshna diet Kunchitariche Botnaru. So Erojmana, Pillalu Poshka Haramlo, Manam Tilskobotanam, Amenoria. Pillalu Poshaka Haramlo, Amenoria to Bada Prevalu, a twenty diet this call of Telskunam. So Padma, Amenoria anti anti. Amenori anti Monica, Asalu, and a general guy in Tente, Amai, Pathakund Samachral inchi, Pathai Samachral Madillo, mature and area out to That is very common natural process. Okay, but the Kuntamandi and Kunkuni cases low in Tente, sixteen years I in a particino, as Lamai mature and other than matter. So Ilanti cases him and Amenori and Tuntum. Okay, so Idi Dinival Lothan, Amenori and Velos. Amenorrhea is the intent to basic point of the hereditary and the children who have extra stresses like extra pressures. There is a reason for the children who have hormonal imbalances. There are estrogen levels, testosterone levels, and there are many problems. And there are many problems the reproductive products, I mean, reproductive parts in the body, female reproductive parts. అది స్ట్రక్చరల్ గా కొంత అంటే ఉండాల్సిన విధంగా ఉండకపోవడం అన్నమాట అంటే మనకి ఎలా అయితే ఉంటే ఎవరీ మంత్ ఎగ్ అనేది రిలీజ్ అవుతుందో వాళ్ళు బేబీకి యు నో కన్సీవ్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తుందో ఇలాంటి రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని స్ట్రక్చరల్ ఫామ్ అనేది మనకి డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అంటే పుట్టుకతో ఒక్కొక్కసారి అలా వచ్చి ఉంటుంది వచ్చి ఉండవచ్చు అన్నమాట సో ఇలాంటప్పుడు కూడా ఏంటంటే మనము ఈ పీరియడ్స్ అనేది అసలు రాకపోవడం అనేది చూడొచ్చు సో బేసిక్ గా ఇవన్నీ కూడా కారణాలు అవ్వచ్చు ఓకే తల్లిదండ్రులు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అసలు వాళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే జనరల్గా ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ లోపల మోస్ట్ ఆఫ్ ద గర్ల్స్ మెచ్యూరిటీ అనేది మెచ్యూర్ అనేది అవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది కదా సో సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కూడా ఇంకా అవ్వలేదు అంటే డెఫినెట్గా డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి టెస్ట్లు అవి చేయించుకోవడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఆ తర్వాత టెస్ట్లు చేయించాకైనా వాళ్ళకి అవే ఛాన్సెస్ ఉంటాయా టెస్ట్లు చేయించాక అంటే ఇప్పుడు ఇది ఇందాక అన్నాను కదా రిప్రొడక్టివ్ ప్రోడక్ట్స్ యూనో కొంత కొంతమందికి డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు అని చెప్పి సో ఇలా లేదు దానికి ఇంకా కారణాలు వేరే ఉన్నాయి మేబీ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అయి ఉండొచ్చు స్ట్రెస్లు ఏమైనా యూనో పిల్లల్లో ఏంటంటే కొంత కొంతమందికి చిన్నప్పటి నుంచి సరౌండింగ్ స్ట్రెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే పేరెంట్స్ సరిగా ఉండకపోవడం కానీ ఇంట్లో అట్మాస్ఫియర్ సరిగా ఉండకపోవడం కానీ స్కూల్ అట్మాస్ఫియర్ సరిగా ఉండ ఉండకపోవడం కానీ లేదా లైక్ సమ్ అదర్ పర్సన్ బాదరింగ్ కానీ లైక్ అలాంటివి ఏమైనా స్ట్రెస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా చాలామందికి అవ్వకపోవచ్చు అనమాట సో కాజ్ ఏంటి అనేది మనం కనుక్కుంటే అంటే వన్స్ ఆల్రెడీ పుట్టుకతోనే అలా పుట్టడము లైక్ యూనో పార్ట్స్ అవి కూడా మనకి ప్రాపర్గా స్ట్రక్చరల్గా లేవు అనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని కేసెస్లో దాన్ని సరిచేయడం అనేది చాలా కష్టము బట్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే డెఫినెట్గా మనము వీ కెన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దాట్ ఓకే సో దీనికి ఏమైనా మెడిసిన్స్ ఉంటాయా మెడిసిన్స్ ఇన్ ద సెన్స్ మెచ్యూరిటీ అవ్వడానికి మెచ్యూరిటీ అవ్వడానికి లైక్ ఇది నాకు చెప్పినట్టుగా హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అవి ఏమైనా ఉంటే అవి బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడానికి మనం ఇవ్వచ్చు ఓకే లైక్ అయినా థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఇప్పుడు అసలు మెయిన్గా మనకి మెచ్యూర్ అవ్వాలి అదొక సైకిల్ ప్రాసెస్ జరగాలి అంటే దానికి సిగ్నల్ ఇచ్చేది మనకి హైపోథలామస్ గ్లాండ్ సో ఈ హైపోథలామస్ ప్రాబ్లం ఉంది అది గ్లాండ్స్ సర్క్యులేషన్ సరిగా లేదు అక్కడే మనకి ప్రాబ్లం ఉంది అనుకున్నప్పుడు అవన్నీ సెట్ చేయడానికి మనం ఎస్ మెడిసిన్ అనేది డిపెండ్ అవ్వచ్చు ఎవరైతే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్తో సఫర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి డైట్ ద్వారా ఏమైనా చేంజెస్ చేయొచ్చా చాలా మందిలో కొంతమంది ఎక్సెస్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అంటే లైక్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ కానీ లైక్ కొంతమంది విగ్రహస్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవటం కానీ కంటిన్యూస్గా అదే ఫోకస్ ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళలో కూడా కొన్ని కొన్నిసార్లు ఇలా అవ్వచ్చు లేదా యూనో ఎక్సెస్ వెయిట్ ఉన్నా కూడా ఎక్సెస్ పుటాన్ ఎక్సెస్ వెయిట్ పుటాన్ అయినా కూడా లేదా ఎక్సెస్ వెయిట్ లాస్ అయినా కూడా అండ్ బాడీ ఫ్యాట్ ఎవరికైతే చాలా తక్కువగా ఉంటుందో అండ్ ఫుడ్ డిజార్డర్స్ ఎవరికైతే ఉంటుందంటే బులీమియా అని చెప్పి ఇలా కొంతమందికి ఏంటంటే ఫుడ్ డిజార్డర్స్ ఉంటుంది అనమాట సో అలాంటి వాళ్ళకి కానీ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇందాక నువ్వడినట్టుగా డైట్ ఎంతవరకు హెల్ప్ అవుతుందంటే ఇలాంటి రీజన్స్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా మనము డైట్ ద్వారా యూనో కొంతవరకు ఈ ప్రాబ్లం అనేది తగ్గించుకోవచ్చు ఓకే పద్మ ఒకవేళ వీళ్ళు కానీ ఈ ప్రాబ్లమ్ని పట్టించుకోకపోతే ఏమైనా ఫ్యూచర్లో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండొచ్చు అంటే ఇప్పుడు మెయిన్గా ఏంటంటే మోనిక ఇప్పుడు ఈ అమెనోరియా గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు సో దిస్ ఈజ్ ద పీరియడ్
సో ఈ ప్రాబ్లం ఇలాగే ఉంది అంటే దే కెనాట్ కన్సీవ్ బేబీస్ ఫ్యూచర్లో సో ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎగ్ అనేది ఓవలేషన్ అనేది అవ్వదు సో ఇవ ఇలా అవ్వనప్పుడు ఏంటంటే ఫ్యూచర్లో బేబీ ప్లాన్ చేసుకోవడానికి కష్టం అవుతుంది ఓకే సో బేసిక్గా ఇది ఒక ప్రాబ్లం అనేది చెప్పాలి ఇన్ సొసైటీలో కానీ ఇన్ పర్సనల్గా కానీ సో ఇలాంటప్పుడు ఏంటంటే వీ కెనాట్ జస్ట్ లీవ్ ఇట్ కదా సో ఈ ప్రాబ్లం ఏంటి దేనివల్ల ఇలా అవుతుంది అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే కనుక ఇందాక చెప్పినట్టుగా స్ట్రక్చరల్ ప్రాబ్లమ్స్ కాకుండా ఇతరత్ర ప్రాబ్లమ్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే వాటిని మనము మెడిసిన్స్ ద్వారా కానీ డైట్ ద్వారా కానీ డెఫినెట్గా మనము సరిచేయవచ్చు ఓకే ఎవరికైతే ఈ ప్రాబ్లం ఉందో వాళ్ళు అసలు ఎటువంటి డైట్ని ప్లాన్ చేసుకుంటే మంచిది యా అంటే ఫస్ట్గా ఏంటంటే వీళ్ళందరూ కూడా వెల్ బ్యాలెన్స్డ్ మీల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇలాంటి వాళ్ళకి అంటే ప్రతి ఒక్క దాని మీద ఫోకస్ అనేది కాదు ఇక్కడ మనకు ముఖ్యంగా ఇప్పుడు వీళ్ళు ఓవర్ వెయిట్ అనుకున్నాము లేదా లెస్ వెయిట్ అనుకున్నాము బాడీ ఫ్యాట్ సరిగా లేదు ఎక్సెస్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఉంది సో ఇలాంటి వాళ్ళంతా ఏంటంటే వెల్ బ్యాలెన్స్డ్ మీల్ మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది అంటే ది నీడ్ టు హ్యావ్ ప్రాపర్ ప్రోటీన్స్ అండ్ యూనో హోల్ గ్రెయిన్స్ ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ గుడ్ ఫ్యాట్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్రాపర్గా ఉండాలన్నమాట వాళ్ళు తీసుకునే ఐరన్ కానీ కాల్షియం జింక్ యూనో ఇలాంటి మినరల్స్ అన్నీ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మనం ఎప్పుడైతే వెల్ బ్యాలెన్స్డ్ మీల్ మీద ఫోకస్ చేయగలుగుతామో మనకు అప్పుడే ఇవన్నీ కూడా సరిగ్గా మన బాడీకి అనేది అందుతుంది సో వెల్ బ్యాలెన్స్డ్ మీల్ వల్ల కొంతవరకు బెనిఫిట్ ఉంటుంది అంటారు డెఫినెట్గా బెనిఫిట్ ఉంటుంది బట్ ఇలా వెల్ బ్యాలెన్స్డ్ మీల్ని ప్లాన్ చేసుకుంటూ అండ్ అలాగే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఎక్సెస్ ఉందా మరీ లెస్ ఉందా వీటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ సో డాక్టర్స్ని కన్సల్ట్ చేసిన తర్వాత హార్మోనల్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ లైక్ ఇలా ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే మెనీ కేసెస్లో యూనో మళ్ళీ సైకిల్స్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఎమినోరియాతో బాధపడే వాళ్ళ కోసం ఎటువంటి రెసిపీస్ని డిజైన్ చేశారు సో ఎమినోరియా ప్రాబ్లమ్తో బాధపడే వాళ్ళ కోసం రెండు చక్కటి రెసిపీస్ డిజైన్ చేసామండి అందులో మన ఫస్ట్ రెసిపీ సోయా సిస్మీ టిక్కి అలాగే మన సెకండ్ రెసిపీ వచ్చేసి షిమ్ కర్రీ ఇవాళ పిల్లలు పోషకాహారంలో ఎమినోరియాతో బాధపడే వాళ్ళు ఎటువంటి డైట్ తీసుకోవాలో తెలుసుకున్నారు కదా మరి వాళ్ళ కోసం డిజైన్ చేసిన రెసిపీస్ లో ఫస్ట్ రెసిపీ సోయా సెసిమి టిక్కీలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో గల పోషక విలువలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సో మరి ఇవాళ మన ఫస్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి సోయా సెసిమి టిక్కీ సో ఫస్ట్ గా సోయా గురించి మాట్లాడుకుంటే మనం ఈ ప్రాబ్లమ్ కొన్ని కొన్ని అమినోరియా ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే ఈస్ట్రోజన్ అనేది తక్కువగా ఉండటం మూలాన్ని కూడా మనకి రావచ్చు అని చెప్పుకుంటున్నాం కదా సో మరి న్యాచురల్ సోర్సెస్ మనకి ఈస్ట్రోజన్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడంలో బెస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి మనకి సోయా అండి సో సోయాని మనము గింజల రూపంలో కానీ ఇలా గ్రాన్యూల్స్ రూపంలో కానీ దీనిక తీసుకున్నట్లయితే మనకి ఈ ఈస్ట్రోజన్ లెవెల్స్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మనకి ఇక్కడ ప్రోటీన్స్ కానివ్వండి అలాగే మంచి కాల్షియం ఐరన్ మినరల్స్ అన్నీ కూడా మనకి సోయాలో ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి చాలా చాలా మంచిది అని చెప్పొచ్చు ఈ పర్టికులర్గా ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి అండ్ టిక్కీ కదా మరి టిక్కీ అనుకున్నప్పుడు మనము వెజిటబుల్స్ అనేది ఇందులో యాడ్ చేసుకుంటాము సో ఎలాంటి వెజిటబుల్ అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు మరి మనమైతే ఇక్కడ పొటాటో యూస్ చేసుకున్నాము అలాగే బీన్స్ యూస్ చేసాము అండ్ ఇంకా సో క్యారెట్ తీసుకున్నాము ఇంకా పచ్చి బఠాని కూడా మనము ఇందులో ప్లాన్ చేసుకున్నాం సో బేసిక్గా మనకి అందుబాటులో ఉన్నటువంటి ఎలాంటి కూరగాయలైనా కానీ మనం ఇందులో రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు అంటే మనము వెల్ బ్యాలెన్స్డ్ మీల్ అనుకుంటున్నాం కాబట్టి మనకి ప్రోటీన్ కార్బ్స్తో పాటుగా వెజిటబుల్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ మనం ఇందులో యాడ్ చేసుకున్న మనకి ఈ వెజిటబుల్స్ నుంచి మంచి ప్రోటీన్ లభిస్తుంది ఫైబర్ అండ్ వైటమిన్ ఏ ఉంది మనకి ఈ పచ్చి బఠానీలు ఉన్నాయి చూసారా పచ్చి బఠానీలు మనకి అబ్జార్బ్షన్ ఫుడ్ అబ్జార్బ్షన్కి చాలా హెల్ప్ చేస్తుందట సో మరి ఇంతే కాకుండా ఈ రెసిపీలో ఇంకా వైటమిన్ సి అండ్ గ్రీన్ లీఫ్ యూనో బెస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ మనము ఎలాంటి రెసిపీస్లో అయినా సరే యాడ్ చేసుకోవడానికి బట్ కొత్తిమీరని చాలామంది చాలా తక్కువగా యాడ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు బట్ ఎప్పుడైనా కానీ మీరు ఏ రెసిపీలో అయినా కానీ కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకునేటప్పుడు సాధ్యమైనంత ఎక్కువగా తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అండ్ ఇంకా మనం ఇక్కడ పల్లీలు కూడా తీసుకుంటున్నాం సో పల్లీలు కూడా మనకి గుడ్ ఫ్యాట్ అలాగే మంచి ప్రోటీన్ కూడా మనకి ఇందులోంచి లభిస్తుంది అండ్ ఇంకా సో సోయా సెస్మీ టిక్కా అనుకున్నాం కదా సో సెస్మీ కూడా మనం ఇక్కడ యూస్ చేసుకుంటున్నాం సో నువ్వుల్లో మనకి కావాల్సినటువంటి ఫ్యాట్తో పాటుగా మనకి మంచి కాల్షియం ఐరన్ ప్రోటీన్ ఇవన్నీ కూడా ఫైబర్తో పాటుగా అన్నీ మనకి యూనో ఎలాంటి హెల్తీగా హెల్తీగా మనం మెయింటైన్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు మనకి చాలా చక్కగా హెల్ప్
ఫస్ట్ రొయ్యల్లో కూడా మనకండి మంచి ప్రోటీన్ ఉంటుంది అలాగే మనకి కాల్షియం కూడా ఇందులో నుంచి ఎక్కువగా లభిస్తుంది అండ్ బీ ట్వెల్వ్ వైటమిన్ మనకి వన్ ఆఫ్ ద అంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వైటమిన్ మనకి ఈ బీ ట్వెల్వ్ వైటమిన్ కూడా మనకి ఇందులో నుంచి ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ ముఖ్యంగా మనకి ఇందులో లభించేటువంటి ఫ్యాట్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా మనకి అంటే అన్ని రకాలుగా మన మెటబాలిజం కరెక్ట్గా ఉండాలి అన్న హార్మోనల్స్ బ్యాలెన్స్ కరెక్ట్గా ఉండాలి అన్నా కూడా ఫ్యాట్ అనేది మంచి రోల్ అనేది ప్లే చేస్తుంది ఇక్కడ అండ్ ఇంకా కొబ్బరి పాలు కూడా సో కొబ్బరి పాలలో ఉన్నటువంటి అంటే కొబ్బరి నూనె కానీ కొబ్బరి పాలలో కానీ ఉన్నటువంటి గుడ్ ఫ్యాట్ ఎంసీటీ ఆయిల్ అంటూ ఉంటాం దీన్ని సో ఈ గుడ్ ఫ్యాట్స్ కూడా మనకేంటంటే ఇలాంటి మెటబాలిజంలో హెల్ప్ చేయడం మూలాన మనకి స్టెబిలైజ్ చేసుకోవడానికి హార్మోన్స్ అనేది చక్కగా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ ఇందులో నుంచి కూడా మనకి మంచి ప్రోటీన్ అలాగే మంచి కాల్షియం కూడా లభిస్తుంది అండ్ ఇంకా టొమాటో సో టొమాటో గురించి మనకు అందరికీ తెలుసు వైటమిన్ ఏ విటమిన్ సి మనకు అలాగే మంచి ఫైబర్ ఉంటుంది సో టొమాటోస్ని రెగ్యులర్గా కనుక తీసుకుంటే మనకి ఈ మెటబాలిజంలో హెల్ప్ అవ్వడమే కాకుండా రకరకాల క్యాన్సర్స్ నుంచి కూడా మనకి అవాయిడ్ చేసుకునే కెపాసిటీ అనేది ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ముఖ్యంగా యాంటీ యాక్సిడెంట్స్ హై ఉండటం మూలాన ఎలాంటి డిసీజెస్ అయినా కానీ ఈజీగా ఫైట్ చేయగలుగుతున్నాం అండ్ మెయిన్గా ఈ మూడు ఇంగ్రీడియంట్స్ మనకి ఈ పర్టికులర్ అమెనోరియా ప్రాబ్లమ్తో బాధపడే వాళ్ళకి ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది అంటే వెల్ బ్యాలెన్స్డ్ మీల్ ఆల్వేస్ యూనో కెన్ డీల్ ఇన్ మెనీ డిసీజెస్ అండి సో మరి ఇలాంటి చక్కటి రెసిపీస్ని మీరు కూడా ఎలా తయారు చేయాలో చూసి ప్లాన్ చేసుకోండి స్ట్రిమ్ కర్రీలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్లో గల పోషక విలువలు ఏంటో తెలుసుకున్నాం కదా సో మరి పద్మ రెండు చక్కటి రెసిపీస్ డిజైన్ చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వినయ ఇలా అడుగుతున్నారు స్ప్రౌట్స్ని కుక్ చేసుకోవడం తినడం బెటరా లేకపోతే రోగా తీసుకోవాలా హలో వినయ గారు బేసిక్గా స్ప్రౌట్స్ తీసుకోవడం చాలా చాలా మంచిది ఎందుకంటే ఇది మనం ఒకసారి మొలకెత్తిన తర్వాత ఇందులో ఉన్నటువంటి ఫైబర్ కంటెంట్ చాలా ఎక్కువగా మనకి ఇంక్రీస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ దీంతోపాటుగా మొలకల్లో ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మన బాడీకి చాలా చాలా అవసరం సో బేసిక్గా మన బ్లడ్ త్రూ ఆల్ బాడీ పార్ట్స్కి మనకు సప్లై చేసేటువంటి ఆక్సిజన్కి మనకి ఎక్స్ట్రాగా మనము ఇలాంటి ఫ్రెష్ ఫుడ్స్ తీసుకోవటం మూలాన ఫ్రెష్ ఆక్సిజన్ యాడ్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం కాబట్టి ఇది ఫ్రెష్గా తీసుకోవటమే మంచిది దీన్ని కుక్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్గా ఈ ఆక్సిజన్ అనేది పోతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా కుక్ చేయకుండా ఫ్రెష్ గా తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి మన ఫస్ట్ రెసిపీ సెసమి సోయా టిక్కీస్ సెసమి సోయా టిక్కీస్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూపిస్తాను ముందుగా వెజిటబుల్స్ ని బాయిల్ చేసి పెట్టుకోవాలి క్యారెట్ బీన్స్ అలాగే గ్రీన్ పీస్ అండ్ పొటాటోస్ సో వీటిని కాస్త మిక్సీ పట్టేసుకుందాం కొంచెం కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకుంటున్నాను వెజిటేబుల్స్ మిక్స్డ్ వెజిటేబుల్స్ వేసుకుందాం అలాగే ఆలు వేసుకుందాం కొంచెం అల్లం కాస్త పల్లీలు లైట్ గా వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసుకుందాం గ్రైండ్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకున్నాం ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం లైట్ గా షాలో ఫ్రై చేసుకోవాలి కదా టిక్కీస్ కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని హీట్ చేసుకోవాలి ఆయిల్ హీట్ అయ్యేలోపు మిగతా ప్రాసెస్ చేసుకున్నాం సోయా గ్రాన్యూల్స్ వేసుకుంటున్నాను కాస్త నువ్వులు గ్రీన్ చిల్లీ పేస్ట్ కొంచెం నిమ్మరసం
కాస్త బ్రౌన్ షుగర్ యాడ్ చేసుకున్నా బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం ఓకే బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు కొంచెం కొంచెంగా తీసుకొని చిన్న చిన్న టిక్కీ లాగా చేసుకుందాం ఓకే రెండు పక్కల చక్కగా ఫ్రై అయ్యాయి కదా ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం ముందు ఆయిల్ డ్రైన్ చేసుకొని తర్వాత సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుంటాను ఇప్పుడు ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్ తెచ్చుకుంటాను సోయా టిక్కీస్ రెడీ అయిపోయి మన నెక్స్ట్ రెసిపీ షింప్ కర్రీ షింప్ కర్రీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూపిస్తాను ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుందాం ఆయిల్ కాస్త హీట్ అవ్వాలి కొంచెం జీలకర్ర అల్లం ముక్కలు వెల్లుల్లి ఉల్లిపాయ ముక్కలు యాడ్ చేసుకుందాం ఇవన్నీ కాస్త ఫ్రై చేసుకోవాలి రొయ్యల్ని క్లీన్ చేసుకొని ఉడకబెట్టి పెట్టుకున్నాను ఇది కాస్త ఫ్రై అయ్యాక కొంచెం టమాటో ముక్కలు యాడ్ చేసుకుందాం ఆ తర్వాత కొంచెం పసుపు సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని మరోసారి ఇలా ఫ్రై చేసుకుందాం ఉడకబెట్టి పెట్టుకున్న రొయ్యలు కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను సో స్టెమ్ చాలా ఫాస్ట్గా కుక్ అయిపోతుంది సో ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ టైంలోనే మనకు కుక్ అయిపోద్ది నేను ఆల్రెడీ బాయిల్ చేసుకున్నాను కాబట్టి ఇంకా ఫాస్ట్గా కుక్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు కొంచెం కొబ్బరి పాలు యాడ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు కొబ్బరి పాలు యాడ్ చేసుకుందాం ఆ తర్వాత కారం యాడ్ చేసుకుందాం లైట్ గా వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం బాగా మిక్స్ చేసుకొని మూత పెట్టుకొని ఒక రెండు నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకుందాం కుక్ అవడానికి ఒక టూ మినిట్స్ టైం పడుతుంది కాస్త వెయిట్ చేయండి సో చూద్దామా ఎంతవరకు కుక్ అయిందో ఓకే దగ్గరికి అయిపోయింది ఒక సర్వింగ్ బౌల్ తెచ్చుకుంటాను స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం కొంచెం 
కొత్తిమీర వేసి గార్నిష్ చేసుకుందాం స్ట్రింప్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది సెసిమి సోయా టిక్కి అలాగే స్ట్రింప్ కర్రీకి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి సెసిమి సోయా టిక్కీకి కావలసిన పదార్థాలు నువ్వులు ఒక కప్పు సోయా గ్రాన్యూల్స్ ఒక కప్పు బంగాళదుంప ఒకటి క్యారెట్ ముక్కలు ఒక కప్పు బీన్స్ ఒక కప్పు పచ్చి బటానీ ఒక కప్పు పల్లీలు ఒక కప్పు కొత్తిమీర కొద్దిగా పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ అల్లం ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ నూనె రెండు టీ స్పూన్లు సెసిమి సోయా టిక్కి తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా మిక్సీ జార్ లో కొత్తిమీర ఉడికించిన మిక్స్ వెజిటేబుల్స్ ఆలు అల్లం ముక్కలు వేసి మిక్సీ పట్టి ఒక బౌల్ లోకి తీసుకొని అందులో సోయా చంక్స్ నువ్వులు గ్రీన్ చిల్లీ పేస్ట్ నిమ్మరసం బ్రౌన్ షుగర్ వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత టిక్కీ లాగా చేసుకుని ప్యాన్ పై షాలో ఫ్రై చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే సిసిమి సోయా టిక్కీ రెడీ స్ట్రింప్ కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలు నూనె రెండు టీ స్పూన్లు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు వెల్లుల్లి ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ అల్లం ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ పసుపు పావు టీ స్పూన్ కారం ఒక టీ స్పూన్ టొమాటో ముక్కలు ఒక కప్పు కొబ్బరి పాలు ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత రొయ్యలు ఒక కప్పు కొత్తిమీర కొద్దిగా స్ట్రింప్ కర్రీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ పెట్టి నూనె వేసి అందులో జీలకర్ర అల్లం ముక్కలు వెల్లుల్లి ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించుకుని ఆ తర్వాత టొమాటో ముక్కలు పసుపు తగినంత ఉప్పు ఉడికించిన రొయ్యలు వేసి బాగా కలుపుకొని కొబ్బరి పాలు కారం వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకుని కాస్త నీళ్లు పోసి ఉడికించుకుని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని కొత్తిమీర తో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే స్ట్రింప్ కర్రీ రెడీ మంచులా ఇలా అడుగుతున్నారు నాకు థర్టీ ఇయర్స్ నేను ఎయిట్ మంత్స్ ప్రెగ్నెంట్ నాకు జెస్టేషనల్ డయాబెటిక్ ఉంది నేను ఎటువంటి డైట్ తీసుకోవాలి హలో మంజుల గారు ప్రెగ్నెన్సీలో వచ్చేటటువంటి డయాబెటిక్ ని మనము జెస్టేషనల్ డయాబెటిక్ అంటూ ఉంటాము సో బేసిక్ గా ఈ డయాబెటిక్ వచ్చినంత మాత్రాన మీరు ఎలాంటి భయము పడక్కర్లేదండి సో చాలా మంది ఏంటంటే సరైన టైమింగ్స్ కి భోజనం చేయకపోవడం వల్లన ప్రాపర్ గా ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలో తెలియకపోవడం వల్లన కొంత కొంతమందికి హెరిటరీ వల్ల కూడా ఈ జెస్టేషనల్ డయాబెటిక్ ప్రెగ్నెన్సీలో వచ్చే ఛాన్స్ ఉండే ఉంటుంది సో మరి ఇలా వచ్చిన వాళ్ళు ఏంటంటే ఫస్ట్ గా ఫాలో అవ్వాల్సింది వెరీ వెరీ హై ఫైబర్ డైట్ సో మీ డైట్లో మీరు అంటే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ నుంచి నైట్ పడుకునే డిన్నర్ వరకు కూడా చేసే అన్ని మీల్స్లోనూ ఫ్రెష్గా వెజిటబుల్స్ని ఫ్రూట్స్ని ఎంత ఎక్కువగా వెళితే అంత ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకుంటూ ఉండండి అండ్ ఇంతే కాకుండా స్మాల్ ఫ్రీక్వెంట్ మీల్స్ని ఎక్కువగా తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అండ్ మీరు తీసుకునే మీల్లో ఎక్కువగా సింపుల్ స్టార్చెస్ లేకుండా మొత్తానికి కట్ డౌన్ చేసేసి కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉండే అలా ప్లాన్ చేసుకోండి అండ్ ఎక్కువగా ప్రోటీన్ కోసం మీరు నాన్ వెజిటేరియన్ అయితే లీన్ మీట్ అలాగే ఎగ్ కానివ్వండి ఫిష్ కానివ్వండి ఇలాంటివి ప్లాన్ చేసుకోండి అదే వెజిటేరియన్స్ అయితే తోపు కానీ లేదా మంచి బీన్ వెరైటీస్ ఉంటుంది కదా మనకి చెన్న రాజ్మా అలసందులు బొబ్బర్లు ఇవన్నీ కూడా సో ప్రతిరోజు కూడా వీటిని మీరు ఒక స్నాక్ లాగా తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి సో ఇలా మనం ప్రోటీన్ లెవెల్స్ని మెయింటైన్ చేసుకుంటూ హై ఫైబర్ లో ఫ్యాట్ మీన్ కనుక ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే ప్రెగ్నెన్సీలో డయాబెటిక్ ఉన్నప్పటికీ ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు సో మరి ఇలా ఫాలో అయిపోండి మరి వాటి పిల్లలు పోషకాహారంలో అమినోరియాతో బాధపడే వాళ్ళు ఎటువంటి డైట్ తీసుకుంటే మంచిది అలాగే ఎటువంటి లైఫ్ స్టైల్ ని అలవాటు చేసుకోవాలో కూడా తెలుసుకున్నారు కదా మరి అలాగే నేను సెసిమి సోయా టిక్కీస్ అండ్ స్ట్రింప్ కర్రీని ప్రిపేర్ చేశాను మరి వీటిలో ఉండే న్యూట్రియన్ వాల్యూస్ మరొకసారి మనకి పద్మ తెలియజేస్తారు పద్మ వీటిలో ఉండే న్యూట్రియన్ వాల్యూస్ మరొకసారి తెలియజేయండి సో చూసారు కదండి ఇవాళ మన రెండు రెసిపీస్ సోయా సిస్మి టిక్కా అలాగే స్ట్రింప్ కర్రీ సో ఈ రెండు రెసిపీస్ లోని న్యూట్రిటివ్ వాల్యూస్ గురించి ఇంకొకసారి గుర్తు చేసుకుందామా సో మరి మన ఫస్ట్ రెసిపీ అయినటువంటి సోయా సిసిమి టిక్కా సో సోయా అంటే మనకి న్యాచురల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఈస్ట్రోజన్ అని చెప్పొచ్చు సో ఈస్ట్రోజన్ లెవెల్స్ ఎవరికైతే ఇంబ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటుందో ఇలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే సోయా రెగ్యులర్గా తీసుకుంటూ ఉంటే మనకి ఈ రకంగా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ ఇందులో ప్రోటీన్తో పాటుగా మనకు కావాల్సినటువంటి మినరల్ సోర్స్ అనేది ఎక్కువగా లభిస్తుంది అండ్ ఇంకా ఇందులో రకరకాల వెజిటబుల్స్ మనం యాడ్ చేసుకున్నాము నువ్వులు యాడ్ చేసుకున్నాం పల్లీలు యాడ్ చేసుకున్నాం ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే గుడ్ ఫ్యాట్ అలాగే వైటమిన్స్ మినరల్స్ ఫైబర్ అండ్ యూనో ఇవన్నీ డెఫినెట్గా ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడా చాలా అవసరమైనటువంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కలిపి మనకి ఇందులో నుంచి ఒక చక్కటి వెల్ బ్యాలెన్స్డ్ రెసిపీ అనేది తయారైంది మరి అలాగే మన సెకండ్ రెసిపీ వచ్చేసి షింప్ కర్రీ సో షింప్ కూడా మనందరికీ తెలుసు గుడ్ సోర్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ అలాగే గుడ్ ఫ్యాట్స్ ఉంటుంది మనకి ఇందులో అండ్ ఇందులో నుంచి కూడా మనకి కాల్షియం అనేది బీ ట్వెల్వ్ వైటమిన్ అనేది ఎక్కువగా లభిస్తుంది అండ్ మనం ఇక్కడ ఇంకా కోకోనట్ మిల్క్ని కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం కదా
సో మరి చూసారు కదండి ఎమినోరియాతో బాధపడే వాళ్ళు ఇలాంటి చక్కటి హెల్దీ డైట్ ని ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే వాళ్ళకు కొంతవరకు రిలీఫ్ ఉంటుంది ఈ ఎపిసోడ్ ని మళ్ళీ చూడటానికి యూట్యూబ్ లో ఈటీవీ లైఫ్ ఇండియా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫాలో అవడానికి లాగ్ ఆన్ టు డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ లైఫ్ ఇండియా డబ్ల్యూ 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 డాట్ ట్విట్టర్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ లైఫ్ ఇండియా లో ఫాలో అవ్వండి మీ డైట్ కు సంబంధించి మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే మీ సందేహాలను మాకు పంపించాల్సిన విధానం ఏఎంటి అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు స్పేస్ మీ ఊరి పేరు స్పేస్ మీరు అడగాలనుకున్న ప్రశ్నను టైప్ చేసి ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ త్రీ నైన్ వన్ త్రీ నైన్ కు వాట్సాప్ చేయండి అలాగే మీరు ఈమెయిల్ పంపించాల్సిన విధానం అమృతం అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఈటీవీ డాట్ కో డాట్ ఇన్ కు మెయిల్ చేయండి చూసారు కదండి ఇవాళ పిల్లలు పోషకాహారంలో ఎమినోరియా ఎందుకు వస్తుంది ఎమినోరియా వస్తే ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అలాగే ఎటువంటి డైట్ ని అలవాటు చేసుకోవాలి తెలుసుకున్నారు కదా మరి ఇలాంటి హెల్దీ రెసిపీస్ ని మీ డైట్ లో ఇంక్లూడ్ చేసుకుని హెల్దీగా ఉండండి ఇది ఇవాళ అమృతం రేపటి అమృతంలో మరొక థీమ్ తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం